Bom pessoal, então como foi dito na aula anterior, vamos agora iniciar a programação do nosso site, é, da, da parte do cadastro do produto. Bom, nessa aula a gente vai usar uma função que o WordPress utiliza no seu sistema, que é a função de slug próprio do WordPress. Você pode encontrar aí no seu, no meu caso, tá aqui é, na pasta onde estou gravando né, o, o curso, você vai encontrar aí no seu DVD, na pasta mídias, vai ter um arquivo chamado slug.php, procurar aqui, só ver aqui, tá aqui ó, slug. Se você for reparar, é uma função gigante, mas essa função eu uso no WordPress, é, no WordPress não, eu uso no DOS Master, eu peguei ela para usar no DOS Master, ela remove os acentos, ela transforma em UTF-8, ou codifica, então ela, ela, ela usa quatro funções, ela codifica ou decodifica em UTF-8, transforma os acentos, tudo em minúsculo, e ainda faz o slug por final aqui para você. Você só precisa usar esta função aqui, ó, a função slug, que ela faz o resto. Então, eu quero que você pegue esse arquivo, vou até fechar aqui, vá lá na sua pasta, copie esse slug.php, pode fechar, vai lá nos seus arquivos. Eu vou colar aqui, ó, dentro de inc painel, então cola aqui dentro. Aqui, a gente agora vai usar ela. Só que não exatamente agora. Vamos começar então a programar. Quando a gente for usar, a gente vai usar ela aqui. Então, isso aqui foi outra coisa. Isso aqui também. Então, cada produtos. Vamos iniciar aqui é, ação cadastrar. Então, vamos lá. Antes aqui da dívida dos erros, PHP, fechei PHP. Se existir o post ação e esse post ação for igual a igual a cadastrar and if ponto e vírgula olha pessoal eu vou fazer o seguinte é a gente criou uma função lá no início no curso deixa eu até encontrar aqui tá em classes tá em site ponto class aqui a gente criou uma função para inserir os dados que a gente pode estar tá usando ela só que é o seguinte, é, deixa, eu, deixa eu ver, ele, a slug, deixa eu só ver aqui, ó, é, slug não, ele retorna falso ou retorna true se ele conseguir cadastrar, nesse caso, self com prepare, execute, return true, então beleza, vai, vai ser ela mesmo, então o que é que eu vou fazer, eu vou usar essa função, a gente vai cadastrar os dados é, referente aqui, no banco de dados, né? E é, quando terminar de cadastrar o produto, a gente vai recuperar pela classe do PDO o último ID inserido e vai armazenar numa session. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu só analisar aqui. Vou abrir o pa admin painel o INC reader para ver se eu já incluí aqui. Então, eu tenho. Deixa eu ver se eu incluí a classe site, class. Ah, então só preciso instanciar, já está até aqui, ó, class site, então já está instanciado. Então, site, eu acesso o inserir, requer a tabela e os dados. Então, tá beleza, vou vir aqui em CAD produtos, o que é que eu vou fazer? Eu vou recuperar primeiro os dados. Então, a imagem vai ser igual a files, files que vier do campo img underline padrão. Eu vou até chamar assim, ó, img... Underline padrão vai ser igual a files img padrão. Depois, é, o título, variável título vai ser igual a strip tags no filter input input post no campo de título. É, beleza. Deixa eu é, abrir aqui fora aqui do, dos arquivos em INC aqui no, na pasta na, na raiz do site deixa eu ver se eu tenho aqui o é, não tá aqui não enfim input post, é, deixa aí bom, vamos continuar aqui então cara de produtos, então eu tenho aqui recuperei o título, depois vem o a categoria e a subcategoria isso aqui eu vou fazer Vou até recuperar, vai ser o seguinte, ó. Então, categoria e subcategoria. Eu vou recuperar, então, o slug da categoria, não é isso? 
É, e o slug da subcategoria. Então, categoria vai ser igual ao... Nesse caso, não precisa pegar com strip tags. Então, post categoria, ponto e vírgula, variável subcategoria vai ser igual ao post que vier da subcategoria. Nesse caso, está correspondendo aqui ao select. Isso aqui a gente vai fazer dinâmico com jQuery. Vocês já vão ver também. Depois, deixa eu até ver aqui pelo, pelo screen. Então, categoria, subcategoria, valor anterior, valor atual. Então, val, val underline anterior vai ser igual a... Nesse caso, eu vou aceitar números. Então, post também, post. Vamos ver aqui qual é o campo. Val anterior e val atual. Então, val anterior... Vou copiar essa variável. Valor atual. Salvei. Vai pegar o post val atual. Depois disso, deixa eu ver. Aí vem a descrição. Deixa eu ver. Val anterior, val atual, descrição. Então, descrição vai ser igual a HTML entities. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. No... no post descrição vírgula ent underline quotes então ele vai transformar em entidades html o post descrição porque aí quando eu enviar para o banco de dados não vai dar SQL injection e eu posso exibir aqui nos dados do produto formatado certinho depois o peso e a quantidade que está aqui em peso e qtd stock deixa eu até copiar esse qtd stock variável peso vai ser igual a strip tags Filter input, input post é o peso. E o QTD stock vai ser igual a mesma coisa, strip tags, filter input, input post, QTD stock. Depois eu vou criar aqui o slug abaixo do título. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Se existir, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir uma vez da pasta. Bom, aqui nesse caso eu estou na index, tá ok? Estou na index do painel. Então, eu vou incluir, sendo que eu estou na index, ó, vou vir aqui, ó, painel, estou na index, eu vou incluir de nc o arquivo slug.php. Então, eu vou vir aqui, slug.php. Ou você pode fazer assim, ó, copia daqui e já inclui aqui. Dessa forma, você não precisa ficar toda hora dando include. Aí fica seu seu critério. Eu vou colocar direto aqui no, no header, porque eu não preciso carregar... Deixa eu ver. Eu vou, vou colocar lá, porque aí não carrega código sem precisar, né? Então, eu vou colocar aqui mesmo. Fica melhor. Então, inclui. Aí, aqui dentro, da base do título, eu vou instanciar uma variável slug. E ela vai ser igual a slug no título. Então, você vê que fácil para criar o slug, ó. Com aquela função, ó, vou abrir de novo só para vocês entenderem aqui, ó, nc slug. Então, ó, tem todas essas funções aqui, só que no final você vai usar só essa. Essa chama o, faz o preg replace aqui, chama a função sims utf8 e utf8 utf url encode, chama todas elas, dá o trim e retorna o título já com slug, como slug. Ok? Só para vocês entenderem, antes de eu fazer o cadastro aqui do, do produto, eu vou dar um echo título normal, ponto e vírgula, é, dois pontos, espaço concatenado com a variável título. Depois eu vou concatenar com um br, vou copiar esse echo e eu vou colocar assim, ó, título slug, eu vou dá um eco na variável slug para vocês verem o que é que ele faz ó então é, atualizei nada acontece eu vou colocar aqui um título ó, vou colocar um título com acento maiúsculo minúsculo com número e tudo então vai ser o seguinte é, post de vou colocar com acento ó, é e, e maiúsculo é exemplo para o site 3 eu coloquei lá um, um como se chama? Um número no final também. Ele, ele mantém o número, mas só para vocês verem também. Tem umas funções que eles retiram, então... Ó, próximo passo. Opa, ele deu um erro aqui, ó. 
está dizendo que deu erro na linha 4, linha 4, no card produz linha 4. E depois card produz linha 7. Vamos ver aqui. Linha 7, ele chama pelo slug. Ah, tá. É porque não está incluído. Então vai ser o quê? Ó? Dentro de INC, que eu esqueci, né? Barra o slug. Eu errei aqui, era dentro da pasta INC. Então, novamente, F5, continuar. Ó, título normal. Post de exemplo para o site 3. Aqui ele pegou e transformou tudo em minúsculo. Post, traço de, traço exemplo, para, traço para, traço outro, traço site, traço 3. Ok? Então aqui tá beleza. A gente também vai fazer o seguinte. Eu vou verificar no banco de dados, antes de terminar de cadastrar o produto, se existe um produto com o mesmo slug que foi criado. Se existir, eu vou fazer uma contagem da quantidade de slugs iguais e eu vou adicionar o número que retornou no fim da string. Então vai ser o seguinte. Ó. Ó. Então, é, deixa eu ver aqui. Variável p verificar underline slug vai ser igual a eu vou acessar a classe bd método com prepare do pdo. Então, select slug from Loja underline produtos where é, no caso eu vou fazer assim ó select d tá from loja underline produtos where slug for igual a interrogação verificar underline slug vai executar então como parâmetro ele pede slug então eu vou passar a variável no array né a variável slug então se ele encontrar Ó, variável qtd slugs não vai ser assim ó. se verificar slug row count for maior que zero então a variável slug vai concatenar concatena igual a slug ah não concatena com a quantidade então verificar underline slug row count então no fim do slug ele vai colocar o número dessa forma não vai ter nunca slug igual ele só concatena ele verifica se encontrou e concatena e aqui abaixo eu vou fazer a inserção então vamos lá eu vou abrir aqui meu banco de dados para eu olhar os campos então loja curso loja produtos IMG padrão, título, slug, categoria. Bom, para a gente poder cadastrar, eu vou precisar aí, eu vou precisar aí da função para é, enviar a imagem, que eu vou fazer uma imagem aí redimensionada. E vou precisar aqui da, da função com, o, é, com a instrução JavaScript. Então, eu vou abrir dentro de JS o functions.js. E aqui eu vou, vou abrir um novo function. Vai ser o seguinte. Eu vou selecionar ó, o select que tiver o name igual, opa, igual a categoria ponto change. Então quando selecionar, ele vai fazer uma função, abre fecha parênteses, abre fecha chaves. Que função? Ele vai pegar o select name igual categoria ponto value ponto val no caso não aqui tá errado ó. aqui é select name subcategoria eu vou fazer o seguinte eu vou colocar um HTML abre fecha as duplas option é, value em branco selected igual select opa deixa eu colocar dentro de aspas simples que fica melhor então aspas simples aspas simples selected igual selected selected barra option vou colocar um carregando então vamos testar quando eu clicar no, no select categoria ele vai dizer que Tá carregando, né? Só que aqui vai ser o seguinte. Eu vou voltar. 
aqui no card produtos eu vou ter que listar as categorias então eu vou vir aqui então eu tenho aqui ó loja underline categorias e loja underline subcategorias no loja underline categorias eu tenho o id o título slug e views então Vou fazer assim, eu vou passar o slug, vou selecionar da tabela de categorias o id do, da categoria cujo slug for igual ao que ele passar e retorno as subcategorias referente à, à categoria que tem aquele id, para mim não precisar de refazer o banco de dados, então vai ser assim, ó. id, título, slug, views, então vamos lá, aqui na categorias, deixa eu ver se eu encontro, tá aqui, PHP, fechei PHP. Variável pegar underline categorias vai ser igual a BD com prepare select all from loja underline categorias order by id desk. Então selecione tudo da tabela loja underline categorias ordenado pelo id decrescente. Pegar underline categorias execute. E while, abre e fecha parênteses, abre chaves, fechei PHP, fechei chaves. Variável cat vai ser igual a pegar underline categorias, fit object. Aí eu vou fazer assim, ó. Option, value, em branco, fechei o option. Dentro do value eu vou jogar php eco na variável cat, slug, ponto e vírgula, fechei php. Não, é o, é, o, é o slug, é o slug, tá certo. E aqui eu vou passar php eco na variável cat no título, ponto e vírgula, fechei o php. Salvei, voltei aqui, atualizei e categorias, livros, CDs e DVDs. Vamos ver se é só isso que eu tenho mesmo? Voltei aqui, livros, CDs e DVDs. Então, quando eu selecionar isso aqui, ó, selecionei. Bom, ele não jogou ali, ó, na subcategoria. Deixa eu ver se tá certo aqui. Subcategoria, vou vir aqui no Functions. Select name igual a subcategoria, HTML, Option, pá, 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 pá. Atualizei. Então, selecionei um. Ele não tá pegando. Ó, pra ver se vai dar certo, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou abrir aqui um s document .read, abre fecha parênteses, function, abre fecha parênteses, abre fecha chaves. E dentro aqui do, do document .read, eu vou jogar esse código. Eu vou apagar esse s function aqui. Então, select name igual categoria ponto change function, ponto e vírgula, ele vai colocar no select, name, subcategoria, um HTML com option, value em branco, selected igual a selected, carregando, head senses. Salvei, vamos ver se agora pega, atualizei a página, vou até dar um F5, ó, cadastrar produtos, F5, selecionei livros, carregando, agora sim, então com o documento read ele pega. Então, depois de colocar o carregando, eu vou mandar um post, Vou fazer assim, ó, vou criar um arquivo que ele vai ficar na raiz aqui do painel. Ele vai se chamar combo.php e ele vai servir somente para retornar os dados que foi passado aqui pelo post. Então vai ser assim, ó. S, vou chamar o de query, ponto, post, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vai mandar para o abre e fecha duplas, para o combo.php. Ó, nesse caso, vocês têm que levar em conta que eu estou na index. Então, eu vou mandar para um arquivo chamado de combo.php, que vai ficar aqui na raiz. E ele vai retornar para a página o, o valor. Então, para o combo.php, vírgula, vai ser o quê? Categoria, dois pontos, e eu vou passar S, diz, eu estou acessando isto, que nesse caso corresponde à seleção no categoria. Então, ponto val, então ele está retornando o valor que foi selecionado no select do name categoria. 
E como callback, vou usar o function. Isso aqui não, não precisa de ponto e vírgula, senão vai dar erro. Function que vai receber o valor retornado. E ele vai colocar, ó. Ele vai fazer assim, ó. Vou colocar no select name igual subcategoria é eu vou fazer assim vou colocar um html contendo valor valor tá ok que ele retorna numa variável o valor que eu vou retornar do combo ponto php então aqui já está funcionando aqui já deve estar tá funcionando então vou criar agora o arquivo combo ponto php então vou fechar aqui o slug rapidão ctrl n digitar qualquer coisa e salvar como combo.php fora do JS dentro de painel chamado de combo.php aqui a primeira coisa que eu vou ter que fazer é incluir incluir os arquivos que são vou fazer assim ó, vou pegar esse mesmo código que está no header cadê o header do, do painel tá aqui ele tem um function autoload e o config é a mesma é a mesma coisa eu copio isso aqui e o e a conexão ele vai precisar também só então copia isso aqui e joga aqui dentro então nesse, nesse caso ele já instancia tudo certinho aqui o que é que eu vou fazer bom é tá certo aqui eu vou fazer o seguinte seleciona ó se existir o post categoria que é o que está passando pelo jQuery abre as chaves ele vai entrar aqui então eu vou pegar se existir ele vai incluir o config e vai fazer os requeries então eu joguei aqui dá um tab e um tab aqui também opa bd com aí o que, é que eu vou fazer variável selecionar id vai ser igual a bd com prepare select id from loja underline categorias where slug for igual interrogação porque eu vou precisar do id então selecionar underline id vai ser vai dar um execute num array né que ele vai passar eu vou fazer assim ó a o slug categoria vai ser igual ao, ao strip tags esse caso não vai precisar, né? vai ser igual que vier do post categoria, ponto e vírgula. Aí eu vou passar aqui, ó, o slug categoria no parâmetro. Então, tá aqui. Depois eu vou recuperar esse id, fit id, vai ser igual a selecionar underline id, fit object. Agora sim eu vou recuperar os dados da é, subcategoria, então selecionar underline sub categoria vai ser igual a bd com prepare select eu vou querer ó, vou vir aqui subcategorias subcategorias né select id vírgula id id título slug tá então, select id título slug from loja underline subcategorias where id underline cat for igual a interrogação. Nesse caso, já tem o id da categoria que está aqui na variável fit id. Então, selecionar underline subcategoria executa com um array que vai ter o fit id id. Então, ele está passando o id da categoria. Deixa eu ver se é id mesmo. Categorias, id, certinho. Agora, eu vou dar um while, abre fecha parênteses, abre fecha chaves. Na variável subcat, ela vai ser igual a selecionar subcategoria fit object. Eu vou dar um echo em um option value em branco, fechei esse option. Então, eu vou passar também como um value, abre fecha para simples, concatena o subcat slug e como valor o subcat título ok então nesse caso quando ele selecionar o que ele vai retornar lá para o jQuery vai ser isso aqui e aí, o jQuery vai se encarregar 
de mostrar no select o valor que eu retornei. Então, ó, atualizei, eu vou pegar, ó, selecione, então, livros, não retornou nada. CDs, retornou, romântico, metal e hip hop. O que, é que eu vou fazer aqui também, ó, antes dele mostrar, eu vou mostrar antes do while, Echo, um option, value, em branco, selected, igual selected, op, barra option, é, escolha a subcategoria. Né? Então, ó, selecione. Então, selecionei livros, escolha a subcategoria. Selecionei CDs. Ó, repara que ele dá um, um slow, ó. Selecione, ele vai dar um carregando e ele mostra o resto, ó. CDs, carregando, mostra bem rápido e joga ali o escolha categoria, subcategoria. Jogo ali romântico, metal e pop. DVDs, escolha, cursos, suspense, comédia e terror. Beleza, quantos minutos de videoaula? 26. Na próxima videoaula eu venho para prosseguir aqui com o cadastro dos produtos.